govoriti nešto što je izuzetno učestalo u radu sa mojim pacijentima zadnje 23 godine. Ja u svome životu sam tisuće i tisuće pacijenata izlječio od problema vezanih za artrotske promjene u koljenu ili bi nešto mi rekli u medicini što se naziva gonartroz. Što se u suštini problema događa? Događa se da vama tijekom vremena iz razno raznih perspektiva počinje se oštećivati hrskavica u vašem koljenu. Hrskavica kao taka je izuzetno važno tkivo koja omogućuje normalno kližanje dakle kostiju nadkoljeničnih i podkoljeničnih kolisti u samome koljenu i kada je ona normalna, funkcionalna i zdrava, vi imate normalne pokrete u koljenu. Međutim, razno razni uzroci o kojima sam puno puta pričao na mome kanalu dovode do toga da vi sa vremenom oštetite vašu hrskavicu, ona negdje počne pucati, negdje se izliže, ošteti i sa vremenom ona počinje stvarati određene vrste problema. Prije svega u vašem ukoljenu će se događati problemi vezani sa upalnim reakcijama i ono što možete očekivati biti će pojačana funkcija, dakle osjećaj naravno boli, teške pokretljivosti, oteklina i to najčešće sami procesi staju dugi niz godina. Međutim, ja po svom iskustvu nažalost znam da veliki broj vas će potpuno pogrešno dakle, liječiti vaše bolesti, to veliki broj vas radi, ili ćete ignorirati simptome oboljenja i onda vam dođu do onih kritičnih faza što vi želite izlječiti. I u danas vam želim, temi vam zapravo želim govoriti koji su najbitniji vitamini i najbitniji nutrijenti koji će pomoći normalizaciji funkcioniranja vaše hrskavice u koljenu, koji će dati normalnu šansu da vaša hrskavica se samo tako ne ošteti i ne dođe do problema i govorit ćemo o potencijalnim mogućnostima donekle obnavljanja hrskavice. Realno kada govorimo, vi jednog dana kada oštetite vašu hrskavicu i kada uništete imate izuzetno male šanse da se ona ikada ponovo uzgoji. Jer ona nažalost jednostavno tako tkivo koje izuzetno teško raste. Jer ona raste dugi niz godina od nezrelih stanica koje se kasnije tijekom dugog niza godina narastom do nečega što mi nazivamo današnja hrskavica. Dakle, u suštini problema faktično je nemoguće da ćete vi u potpunosti ili donekle obnoviti vašu hrskavicu, međutim sve što vi trebate doći do toga da se to uopće ne dogodi. I ako već imate oštećenja hrskavice, ovi nutrijenti će pomoći zaustaviti sadašnju situaciju i pomoći normalizaciji funkcioniranja vašeg kolje. Mi kada govorimo o hrskavica je robustno i viskovo elastično vezivno tkivo koje se može naći u zlobovima između kostiju, prsnog koša, intervatilarnih diskovoga, uha i nosa. Iako je krutija i manje fleksibilna od mišića, hrskavica nije ukočena kao kost. Hondrogeneza je proces kojim se hrskavica formira iz kondenziranih mesehemnalnih stanica koje posjeduje kolagen tipa 1, 3 i 4. Zapravo želim reći, dakle, hondrociti su specijalna vrsta stanica koje se nalaze u vašoj hrskavici i oni su praktično odgovorni za proizvodnju velike količine onoga kolagena koji je sastavni dio vaše hrskavice. I mi kada govorimo o hrskavici, ona može biti sastavljena od različitih vrsta tkiva i onda mi njih, nju nazivamo nešto što se naziva hijalinska hrskavica, nešto što nazivamo elastična hrskavica i nešto što se naziva fibrozna hrskavica. Svaka vrsta ima različite vrste elastina i kolagena, a zlobna hrskavica je posebno glatko bijelo tkivo koja pokriva zglobove i krajeve kostiju koji se spajaju i kako bi formirali određene vrste dakle, normalnih funkcioniranja samoga zgloba. Dakle, nju ćete mi shvatiti kao da jedan folija koja oblaže gornji dio kostiju i recimo kada govorimo o samom koljenu imamo jednu dakle, podkoljenične kosti i dvije nadkoljenične i oni kada su tu spojeni mi moramo jednostavno imati taj sloj hrskavice. Ta hrskavica kao takva omogućuje normalno kretanje u zlobnim tijelima, a rekao sam iz razno raznih perspektiva da se hrskavica počinje oštećivati. I dakle sve što mi želimo, želimo dati šansu da se naša hrskavica dakle, bude u puno bolje funkciji, sprečamo gubitak onoga kolangena, onih hondrocita i damo najbolju šansu dakle, da smanjimo one upalne reakcije koje se nalaze u vašoj hrskavici. I na prvom mjestu ću vam preporuciti, postoji jedan izvanredan nutrijent koji je nevjerojatno bitan za funkcioniranje vaše hrskavice, jer je i gladni element vaše hrskavice nešto što se naziva glukozamin. Mi kada govorimo o glukozaminu je spoj koji se prirodno nastale, nalazi u hrskavici našeg zloba koljena, napravljen od lanaca šećera i proteina povezani zajedno. Djeluje kao jedan od prirodnih i tjelesnih amortizera i maziva za zlobove, omogućujući da vam se krećete, a minimalizirate borove u zlobovima i u samim mišićima. Ono što je još bitno za reći, vi u zlobu koljena, osim same hrskavice kostiju, imate ligamentarne strukture i imate nešto oko samoga zgloba što se naziva sinovijalna okna. 
A sinovilna okna je, ajmo tako reći, prilično vlažna i ona kada je normalna, funkcionalna, ona omogućuje normalno kretanje zglobnih tijela u našem zglobu i sama sinovilna okna omogućuje hranjenje vašeg zgloba. Ono sve što vi radite kada redovito uzimate glukozamin i poboljšavate i funkcioniranje vaše sinovni aleopne što je super perspektiva. Mi kada govorimo o samom glukozaminu značajno poboljšava zdravlje vaših zglobova, sprečeva reumatorni atritis, osteoartritis. Nevratno je bitna perspektiva upravo i zdravlja vašeg zgloba koljena. Ono što je još bitno za reći. Mi kada govorimo o najbitnijim vitaminima koje vi želite redovito koristiti, ti će apsolutno vitamin C. Mi kada koristimo vitamin C, imamo izuzetno protoupalno učinak u našem organizmu. Vitamin C značajno pojačava naš imunitet, a što je nama jako bitno kada govorimo o samo hrskavici iz globa, igra glavnu ulogu u stvaranju vezinog tkiva i potrebno je u proizvodnji kolagena koja je glavna komponenta samih naše hrskavice iz globa. Dakle, ajde molim vas shvatite, kada imate adekvatnu količinu vitamina C, vi potičete proizvodnju kolagena, a rekli smo da je taj kolagen sastavni dio vaše hrskavice. Ono što se sve događa u velikom broju slučajeva, veliki broj vas ima kroničan nedostatak samoga vitamina C. Iste sekunde imate puno goru proizvodnju kolagena i puno lošiju funkciju zgloba i hrskavice u vašem ukolje. I sve što vi želite redovito uzimati vitamin C, nekakav minimalna preporučena dnevna doza, u samim recimo kapsulama na tableta koje budete uzimali nekakvi 500 mg dnevno. Međutim, vi kao i uvijek želite uzimati namirnice koje su bogate vitaminom C, a tu ćemo prije svega govoriti o kiviju, papriki, naranđi, jagodu, papaji, ananasu, grepu, brokoli, prokulicama, mango, rajčicama, špinatu. Veliki broj namirnica ima i nevjerojatno bitnu količinu vitamina C. Dakle, za zaštitu sprečavanja oštećenja hrskavice i bolju funkciju hrskavice konjena, apsolutno svaki dana treba vitamin C. Dalje što vam treba, jedan od najbitnijih vitamina za hrskavicu u koljenu biti će vitamin D. Nažalost, veliki broj osoba u današnjem modernom načinu života izuzetno malo vremena provodi na sunčevoj svjetlosti. A sunce je glavni izbor vitamina D, gdje se vi putem sunčeve svjetlosti, kada vam padne na kožu, počne sintetizirati nešto što se naziva vitamin D. On se proizvodi u jetri, kasnije u bubrezima u određenim vrstama forma i ima nevjerojatan bitan utjecaj na naše zdravlje. Ali što je jako bitno za reći, ima nevjerojatan utjecaj na funkcioniranje vaših zlobova i vaših kosti. Kada govorimo o vitaminu D, on kao takav je ključan za razvoj i održavanje zdravih kostiju, Odgovarajuće količine omogućuju pravilnu apsorpciju kalcija, što je potrebno za potporu i strukturi i funkciji i kostiju i zgubaj naše hrskavice. Također može igrati u prevenciji i liječenju pogoršavanja funkcioniranja vaše hrskavice i što je bitno za reći, ono što je apsolutno sigurno, vi ukoliko nemate adekvatnu količinu vitamina D, vi ćete imati značajno pogoršavanje onih artrotskih promjena u puno rapidnijoj faciji. Ajde, dakle, molim vas, vodite mi računa o tome, redovito konzumiranje vitamina D uz kvalitetne namjenice ili dodatke prehrane. Neka preporučena dnevna doza je minimalna, recimo oko 1000 internacionalnih jedinica dnevna. Međutim, u studiji zapravo se još ili znanstveni krugovi još uvijek nisu dogovorili koliko vama treba vitamina D svaki dan, u nekim dozama to čak bude značajno više toga tipa. Međutim, generalno razmišljajući, vitamin D je ključan za funkcioniranje vaše hrskavice, ukoliko ga nemate, situacija ide puno gore, ukoliko ga imate, situacija se poboljša. Još jedan vitamin koji nam je jako bitan za funkcioniranje zdravlja naše hrskavice, bit će vitamin K. Vitamin K je važan nutrijent koji igla u ulogu gotovo u svemu, od metabolizma kosti do kontrole šećera u krvi. Razgrađuje se na dvije vrste koje se naziva vitamin K1 filokinonin i vitamin K2 menakokinonin. Situacija koja veliki broj osoba apsolutno zanemaruje, jer razmišljamo o vitaminu K da je to vitamin koji je topiv u mastima, što konkretno znači kad ga uzimate, a možete ga uzimati uz namirnice biljnog podrijetla, to je na vitamin K1 ili vitamin K2 kojeg uzimate recimo uz kiselog fermentiranog mlječnih proizvoda. Ovaj vitamin K2 se nama sintetizira i proizvodi recimo u našoj probavi. Ali sve što trebate kada uzimate ovakve vrste namirnica, naravno da ih kombinirate sa zdravim masnoćama. Dakle, vitamin K2 perfektno djeluje 
u organizmu, u boljoj apsorpciji, zajedno sa nečem što se naziva nesimo ekstra djevičansko maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje, bademo ulje i slična vrsta zdravih ulja, imat ćete puno bolju apsorpciju. I mi kada govorimo o vitaminu K i hrskavicu, on je i tekako vitalnog značenja za aktiviranje proteina ovisnog o vitaminu K koji se naziva matrični GLA protein koji je sastavni dio mišića, kostiju i hrskavice. Ono što je bitno za reći, nevjerojatno je povezano za normalno funkcioniranje vitamina D i ključan je za normalizaciju hrskavice, kostiju, zlobova, ligamenata i tetina. Dakle, sve što vi želite, ukoliko želite prevenirati oštećenja hrskavice, artorske promjene u zglobu koljena ili ukoliko ste već nažalost u ovom stanju kakvom jeste, redovito konzumirajte glukozamin u formama recimo tableta, to možete kupiti bez problema u ljekarni ili dućanima zdrave hrane, ili uzimajte nešto što je krcato sa glukozaminom u prirodnoj formi kao što je recimo juha od kosti, izvanredan izvor glukozamina. Dalje kada govorimo apsolutno vitamin C, vitamin D, vitamin K su ključni vitamini za zdravlje vaše hrskavice. Vi ukoliko to nemate, vaša hrskavica rapidno propada, a imat ćete puno gore simptome vezane za artrotske promjene u kojem. Ajde molim vas, ovo su moje preporuke svima vama ukoliko imate problema sa artrotskim promjenama u samome zglobu konjina i problema sa hrskavicom.